顶级的金骏眉啊！哟，无事献殷勤，非奸即盗啊！你看看，你来来来，行了，我们已经按照你的指示把妈、奶奶还有多多都骗出去散步了。你有什么不开心的事儿呢？赶紧说出来，让我们开心开心。姐夫啊，赶紧说吧，一会儿姐下来了，你要想说都没法说了。对对对对对对。这个两个好妹妹啊，事情是这个样子的。你大姐啊要搬家，哎呦，不光是搬家这么简单呐、啊。陆隐晴，嗯，这什么事儿？怎么到了你们那儿就变复杂了？哎，不不不，这个也不能赖你大姐啊，关键是姐夫这里有一点点小麻烦。哎呀，看来真有问题啊，赶紧招吧。姐夫。你该不会是背着我姐把那房子给卖了吧？你不要瞎讲啊！那个房子又不是我一个人的名字，我想卖我也卖不掉。那就是你见钱眼开，把每个月的房租里扣私房钱出来，这事儿好办。你把钱吐出来呢，就说我借的，我肯定够意思，往你死扛。小诺啊，不是姐夫在你心里就是这个形象啊？差不多，已经美化了。哎呀，是你们两个，哎呀，不是啊，这事情是这样子的。呃，就是呢，我的一个朋友，哎，遇到点难处，我呢就瞒着你们大姐，把那套房子借给他住了。你说这要是租客嘛，他有合同可以解约的。朋友的事情这就不好办呢。既然是朋友，你干嘛瞒着我姐啊？不是他这个朋友吧？他就是女朋友。对，不是不是不是，你朋友肯定是女的。但是绝对不是女朋友啊！你竟然背着我姐把房子借给女朋友，你不想活了吧？这事帮不了，自己找。哎呀呀呀呀呀！小诺，小诺，小诺，你们不能见死不救啊！我会惨遭毒手的呀！那既然是正常的朋友关系，你为什么会怕我姐吃醋呢？哎呀，好，那我就实话实说。夏珊珊这个名字，你们晓得吧？经常听我姐提起，就是一个我的普通女同学耶。那个时候嘛，大家都年轻，她呢就就暗恋我，我是一直老死都不大答应她。哎，我们是很纯洁的，但是这个名字不能提呀、啊。你大姐过分的敏感呐、啊，你说怎么这么巧？前一段，她和她日本的老公离婚了，打电话约我聊啊，倾诉啊，再倾诉啊。哎呀，倾诉的没完没了、啊。然后呢？然后，你们知道女孩子吗？跟我哭哭啼啼的，说没有房子住啊。我讲，我说我刚好一套房子，闲着也是闲着，你拿去住好了。哎，仅此而已啊。不，你们想一想，一一个女孩子跟你哭哭啼啼的有难处，男人能不伸手帮忙吗？哎，讲好了，下个月就要搬走。我没想到你大姐今天又闹这么一出，你说她如果两个人要是……行了吧？故事情节乏善可陈，帮不了。别别别！哎呀，小诺小诺小诺，你帮忙。这事儿我真保不了，要不然你找找姐夫。别别别别别别！小诺，这姐夫平时对咱俩也不错。哎，咱们就去大姐那儿解决一下内部矛盾吧。人多力量大，人多力量大。不过，只此一次，下不为例。还有。这么大的人情，可得好好记着。放心，姐夫心里有数的啊！拜托，天气行事啊，去吧。什么饭那么好吃，吃这么长时间呢、啊？多多回屋睡觉了吗？呃，睡了。哎，哎，你你们来了哈，小多。姐，哎呦，你们俩今天这么有空啊？到我这屋来茶叶，姐，你要跟房客解约是吗？刘毅，他们俩是你叫来的？没有啊，哎，他他们自己刚过来的。姐，这事儿吧，姐夫也挺为难的。这租房子是有合同的，这合同是受法律保护的。嗯，你就这么解约？哎呀，不就那点违约？心嘛，你姐夫财大气粗，那点钱是小菜一碟，别操心了啊。小弟，一颗芝麻，芝麻一颗。大姐夫，你那么多颗芝麻，那你自己解决吧，我们不管了。来，姐
你看，我们仨从小就在这院里长大，一块跳皮筋、写作业。小时候吵吵闹闹的，妈停停，别跟我玩这怀旧的戏码。我走，那不是我想走，是妈非逼我走的。那你也不能跟妈闹翻了再住出去，这样妈伤心难过。我们的日子也不好过。不是你俩什么意思？我们俩没什么意思。那……呃，不不，呃，我我明白他们的意思啊。哎，他们的意思是说啊。搬家是大事，得慎重，你至少得看看黄历什么的。你们几个一唱三和，不就是不想让我走吗？我告诉你们，今天谁也别跟我说免谈，是妈非让我走的，妈让我死我都得去死，何况走呢？刘毅，赶紧把那个租房人的电话给我，给我，我现在就给他打。不是，电话我。我现在没有啊，哎，在办公室呢，明天给你好了。啊！别以为你要搬出去住就没事儿了，你在这待一天就得干活，别想躲。奶奶要睡了，你烧的水呢？给奶奶泡脚。你听听，我没法住。小多，奶奶，小多，奶奶，你这是干什么？啊？真的要走啊？你心里委屈啊，可是你这说走就走了，多多怎么办？奶奶还需要多多陪着呢。奶奶，我知道您惦记多多，可是这个家，我实在住不下去了。妈，别拦着他，别拦着他，要走啊就让他走，别拿多多说事儿。哎呦喂，你就少说两句吧，多多是我要留下陪我的。我说心眼呐，心眼呐！你说孩子不偷不抢啊，靠本事挣钱吃饭。你看你左挡右拦的，这就是你的不对了。不能搬走啊！这个家还没有散呢，要散呢，等我死了再散。不能走，这不能走。奶奶，奶奶。你说你开那个美容院能赚钱吗？当然赚钱了，要不然我在干什么？学雷锋做好事儿啊！其实别的倒不一定赚钱，主要是卖那些产品，那些东西进价很便宜的，经我们一倒手，价钱就翻好几倍。哎，呦，真是奸商！主要是留意见。也是，您像珊珊这种事儿，他怎么瞒得过去呢？刘毅那个人呐、啊。做生意还是把好手，这一点我还挺喜欢。哎呀，终于找到了！哎，怎么走了？夏珊珊。婆，今天蛮安静的啊。怎么啦？发什么呆啊？来来来来，我看我看我看我看。哎呦，蛮有杀伤力的啊！干嘛吵架？啊？哎呀，你说这妈也是，奶奶都同意了，干嘛还和你过不去？啊？消消气，哎，妈只要气消了，一切都没事，啊！你看，这一点你还是可以相信我的，啊！相信你，嗯，哼，我相信你个陈世美。什么陈世美啊？这是讲什么话、啊？你看，啊，装，你继续跟我装。装什么？我我哪里在装啊？刘毅。你为什么不让我搬回咱原来那个房子住啊？你那房子租给什么人了？不是，到底是谁
，我要跟他见个面，聊聊。哎呦，你和人家聊什么呀？我刚从那儿回来，下月就不租了。什么？你刚从下山山那儿回来？啊？戏弄戏弄戏什么弄？我都快被你给卖了。你怕出丑？你怕出丑？你做那恶心事啊？做什么恶心事了我？我这一天我都累死了我。我跑完现场，我我我跑市场，我跑完银行，跑税务局。你刚从下山山那回来，你累啊？你们都干什么了？你干什么了？干什么了？干什么了？跟下山山？哎，妈妈，干什么？哎，没事没事没事，妈叫我妈叫我。妈，我来了，我来了。哎、说吧，怎么回事？妈。你这个女儿简直是太野蛮了啊！说打人就打人，你好好教育教育。为什么动手？妈，刘毅跟夏珊珊要死灰复燃了，还把我们的房子租给夏珊珊住。什么？这不是老同学吗？呃、哎，偶然联系上了，就是他讲呢，他不是很顺利。我就把我们那个房子呢，就是暂时的借给他了。妈，您不知道吧？夏珊珊是刘毅的初恋，他们俩到现在还藕断丝连呢。刘毅，这可就是你不对了啊！你这么做可是很危险呐、啊。我们家谢小多，要模样有模样，要气质有气质。你娶着我们老谢家这闺女，你怎么还能这么没良心呢？妈妈妈，你这可得说清楚。我我我每天忙成什么样子，你是知道的啊！我都晕头转向了，我我哪里有时间？我我我还还想这种事情啊！天地良心呢、啊，妈妈，我跟你……哎哎哎，怎么着？你在外边还包二奶了？没有，我我就你这一个奶奶。妈，您还不赶快歇着？哪儿都有您，您说您凑什么热闹啊？我怎么能歇得了啊？你们吵得我头都晕了。哦，啊，心言，去给我热碗粥，我好像已经饿了。嗯悄悄的把它解决了，干嘛非得往你妈那枪口上装啊？就是，你妈是那解决矛盾的人吗？她只会激化矛盾。想好了，我要去面见夏珊珊。不用吧？什么呀，小诺你都不知道，刘毅以前特别迷这个夏珊珊，那日记里都写着夏珊珊这么着，夏珊珊那么着，看得我，看得我眼睛都直冒火。觉得自己有权利偷看照顾日记啊？那是以前，方法比较 cheap， 现在我都走高端路线了，全凭第六感，超准。我决定用高傲的气度去镇服夏珊珊。姐
真没这个必要。你去了，反而降了身份了，真的，别生气了，没必要啊。我是来找刘毅的，啊、哦，刘毅，哎，有人找。珊珊珊，哎，珊珊珊，刘毅，我刚才给你打电话的时候，你是不是在忙啊？一直都没人接听。啊，这这个电话没电了。啊、哦，这女的谁呀、啊？珊珊，还还敢找上门来挑衅？好，哎，姐，哎，老公，这谁呀？珊珊，哦，你就是夏珊珊吧？对，我是夏珊珊，这位是弟妹吧？什么弟妹呀、啊？我是大姐，大姐，我比刘毅大，应该叫你声弟妹啊。你年龄大也是小的，我年龄小也是大的。说什么呢，老婆？说什么呢？我这次来呢，是跟你们道别的。非常感谢你们夫妻两个人能在我最困难的时候把房子借给我，帮我顺利的度过难关。现在我跟我老公和好了，不打算离婚了。不离了？对，不离好。钥匙还给你们。你这是还钥匙来的哈？哎，屋里坐吧啊。啊，坐了。他还在前面等我呢。啊。咱们有机会再去。好的，好的，好的。打电话啊，多保重。好嘞，再见。哎哎哎哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，拜拜啊。认识一下老婆，还想站着？啊？等等，我也有点话说。妈呀，谢小多呀，我觉得你这儿的世界观有问题。你说男女之间接触就没有真正的友谊了？况且他是帮助老同学，刘毅。是你这一生中最重要的选择。你不信任他，怀疑他，不就等于怀疑自己，降低自己的品味吗？妈，我是一直误会，一直误会。那可是我也很冤呐、啊！你说你冤什么呀？我刚才跟财务核算了一下，如果试用品通过检测，那第一批货马上投入生产。照这个速度，加上新的设计任务，明年这个时候，咱们公司就正式步入正轨了。别说跟大公司合作确实不一样啊，是不错。谢小诺他们搞市场确实有一手。嗯，不错。不是你到底听没听啊？我听着呢。你，你你这边原创怎么样了？需不需要帮手？啊，不用不用。现在公司这么忙，主要还是忙活那个周边游戏的事儿吧。我这边都是瞎玩，没事儿。瞎玩？这么大头房产背着，怎么瞎玩啊？那你有什么打算呀、啊？我想去这儿看看。哎呀，老大呀，嗯，有些话我知道你也不爱听，但是我还是要说，我一直很支持你的原创设计，我也知道你的原创设计特别好，但之所以咱们生意失败，就是因为摸不清市场。哎，咱们现在身边有一个谢小诺。也就是一句话一点钱的事情，把他请过来当顾问，介绍一些客户，你的原创不就推出去了吗？行，千万别请他过来啊！他帮忙，你可千万别找他
，我跟他尿到一个湖里去。你怎么说呢？你跟谁尿到一个湖里去了？哎呦，谢总，刚才工厂来电话了，说试用品已经下线，让我们去验货。好，好，好，一起去。你不去看看？毕竟换了材料了。材料你不都定了吗？您去不就可以了吗？我是，您不是最讲究资源优化吗？我认为论效率。我不应该把宝贵的时间浪费在这些事儿上，我的人生还有很多正经事儿要做。你的人生还有什么正经事儿可以做呀？怎么没有啊？太多了。人家老戴准备去创意集市看看。你要去创意集市啊？戴国顺，你是脑子不好使，还是对市场营销这块一点都不懂啊？你知道创意集市他们的招商对象是什么人吗？他们面对的消费群体又是什么人？你知道吗？地球人。我告诉你，在这里摆地摊的是还没有毕业的设计系的大学生，或者是一些业余爱好者。那怎么了？那说明我心态年轻了。他们面对的消费群体是儿童，还有一些普通的年轻人。在这里，他们只是买买地摊货。你想在这儿找到金主啊？还你一百二十万不动产。我劝你早点打消这个念那你还不如去那个那个老猫，你去那儿蹲点儿，去签卖身契，我觉得比这个靠谱。不，有些话你不说会死吗？毒蛇是会遭报应的，知道吗？良药苦口，我这是在帮你呢。你知道市场营销需要的手段和人脉，你有什么？我跟你说过了。只要你好好在我们公司干，我可以向上级汇报，为你这些原创的东西提供一些帮助。谢谢。关于我的立场和态度，我已经强调过很多次了。可能是你耳朵不好使，或者你上了岁数了。没关系，我愿意再强调一次，我的原创设计，公司不要插手。啊，关于我的设计产品，谢总，请你不要干涉。谢谢啊。我不管在哪儿，哪怕是我摆大街上去摆地摊儿，这也跟你没关系，不用你操心。你完全可以跟你的大市场去通云驾雾，这个也跟我没关系，明白了吗？行，你说的这话你给我记住了，以后你自己的工作我一个字儿都不会听，也别想让我帮你。你不去工厂是不是？没问题，你想去摆地摊也行，但是我告诉你，别因为你的破事影响到我们的工作。那怎么着，你还能杀了我呀？我要控制，控制好我自己。他这个人怎么那么贱呢？我那么好的脾气，每次见着他我都忍不住想发火。哎，你跟他在一起工作，你就不烦吗？很好的，其实。喂，妈。到了一个月一次吗？好好好，我知道这次开会跟我没关系，说的不是我的事儿，我一定不会逃，一定会准时到，好吗？好。谢总，你看你这个月家里事情这么多，你有一点烦躁也是应该的，熬过这段时间就好了，没事儿啊。是真的老了我。没有，谢总，你别瞎想，还年轻呢。你行了行了，快放下这个，还赶快凉。我还凉啊，妈！快来快来快来，都凉五次了。你看看你，走来走去，走来走去的，又打电话。你说这能准吗？嗯。你那零号降压药还有吗？没有，让他们给买去。哎呀，有有。妈，刚才我听三儿那声音啊，沙沙哑哑的，显得特别疲倦。有的时候啊，是真可怜他。你说他干嘛自己折腾自己？平静，平静点。这，平静。妈，你说咱今晚上开这会，是不是有点太难为他了？啊。
你我说呀，你就别让他做那个，还得做。什么事儿啊，都是从不会到会，要不然这一辈子都嫁不出去。呃，利用吃晚饭之前的这点时间，咱们开一下每个月一次的家庭例会。今天会议的主题。是回顾前一段时间的得得失失、方方面面，呃，规划和部署一下下一段时间的里里外外、方方面面。哪那么多方方面面？过日子不就是方方面面吗？那过去的就过去了，您就说以后，以后让我们干嘛吧？这这个我不同意啊！我们好好的总结过去，怎么能面向未来？妈，你不要理他，你继续讲。妈，前段日子那些不顺心的事儿，咱不提也罢。前段时间咱们，咱们家出了一些不顺心的事儿，大家也都知道了，不提也罢。像老三本来要结婚，结果不结了；我呢，血压高了；奶奶生病住院了；老二呢，怀了五个月的孩子又流产了。妈妈讲的对，对。姐夫给小时候的暗恋对象占便宜了。哎，小诺，你不要乱讲好不好？什么叫占便宜啊？你这，你这这孩子，你哎呀，跑题了，跑题了，跑题了。下边我接着说啊，今天我主要谈两个问题，健康和饮食。首先是我个人的身体啊，大家想必也知道了，我前一段时间呢，经常头昏眼花，出现好多这种现象。今天我去医院做例行检查，结果呢，一量血压，一百八十五啊！医生说了，要是控制不住，继续发展下去，那就会威胁到器官，啊，造成器官的衰竭，半侧肢体活动失灵，甚至引起脑出血。您说的太吓人了，哪能有那么严重？所以啊，我准备遵照医生的指示，减少为家庭服务的时间，不再承包每天晚饭的任务。我建议咱们请个小时工，每天就工作两个小时，只管做一顿晚饭。哎，怎么样？你觉得？这个好啊，好啊。哎，这个最好要小时工钱，我最好。怎么就知道偷懒省事儿啊？你们五个人，原来就他们两个人，小米和国庆还能帮我去买买菜、拖拖地。现在呢，小米身体不太好，国庆又很忙。你说我还好意思再去求他们？你们倒好，整天什么都不干。现在咱们大家要心往一处使，劲儿要拧到一块儿去。以后，我希望大家能够形成一个。制度规定，谁哪天干，干什么活，是吧？以制度的形式确定下来，每个人根据自己的时间安排，你定下来执行的日子，负责全家的日常生活。我争取每个星期，啊，呃，不是，两个星期能帮家里洗一次衣服。我努力每个月帮家里扫个院子。这个，妈呀！最近的我这个确实是接了个大单，我肯定努力，你放心。你你们这都算什么？推卸责任吗？是吗？我我没有这个意思。既然如此，那我就做决定，从今天起，家里所有人都轮流做饭，我算第一波。波，老大，你们两个算一波，你们两个人也是一波，也是负责两天。鉴于小诺呢现在还是单身一个人，他就负责一天，正好一个星期，哎，完美的一个星期，怎么样？大家有什么意见？你们可以发表。不行不行，我不赞同。我最近工作是非常时期，我经常会加班，一加班我就没时间做饭，没时间做饭你你不就饿肚子了？怎么就你事儿多？我有什么特殊情况？打报告申请，我不会做饭，谁天生下来就会啊？不会去学呀、啊？就因为你没有一点生活能力，所以现在才嫁不出去。大家还有什么意见吗？好
，没意见了是吧？全票通过，规则生效，即日开始执行。散会。哎呀，我不会做饭、啊。小王，节哀顺变。说话，就抽他的感觉油然而生。当你刚要打下去的时候，嘿，他又怂了，在一巴掌又趴不下去了。这种感觉越来越强烈，越来越强烈，越来越强烈。哎呦，比妈开会还难受，你知道吗？你跟他讲原则吧，他跟你胡来。哎，你跟他玩野的，他又跟你来一二三，完全不在一个节奏上。怎么那么倒霉啊？碰上这么一个男人，这只能证明你见过的男人太少了。打一个巴掌给一个甜枣吃，所有的男人都这德行，尤其你大姐夫刘毅是这方面的典型。姐，我跟你说的是两回事儿。哎呀，什么两回事儿、三回事儿的？我看啊，都是一回事儿。我跟你说，谢小诺，男人骗人的招数啊，就那么几种，女人招架的办法也也就三种吧。听着啊。一种是以退为进，循循善诱；第二种呢，装疯卖傻，睁着眼闭着眼儿；最厉害的一种就是一下击中要害，让他有事不敢再犯。哎呦，我说的是工作，不是谈恋爱。工作呀，工作哪有那么麻烦呀？上下级的关系，要是觉得他不行，开了他就完了嘛，两句话的事儿。哎，你又干嘛去？哎呦，我好多事儿呢，你赶紧躺下吧啊！哎，你看，好多以前年代的东西哎。没错，这是时光机，以前年代的玩具，在我这儿都能找着。他还能动，啊，童木，都是童年的一些记忆啊。哎，你看这个，这像不像我们小时候你送给我的那个？什么时候啊？不会吧，这你都忘了？有一次你偷了你爸爸的钱，然后把它买来送给我呀。我想起来了，哎，这个是不是还能动呢？哎呀，好多年没见过这个东西了。是啊，真不坏，你晃十二年都过去了。都十二年了，我都忍受你这么长时间了。拜托，这话应该是我说的才好不？想当年你明明是个帅哥，你看你现在都长成什么样了，还没人大叔帅呢。这个我要了，怎么卖？叫声大哥就送给你。真的吗？大哥，拿走。谢谢大哥。谢谢嫂子，拜拜。拜拜
。行，我知道了，我去找他。嗯，好。我走了。哎哎哎，你的脸怎么办啊？口罩，口罩有吗？有有有有有，给我准备一个，欢迎。啊，行。你们谁想要啊？我要我要我要我要我要！看你们谁出的价钱高。我说四十。还有比这个高的没有？我出二十。我出十。快！叫大哥，叫大哥，就送给你们。大哥。兄弟们，一起叫。大哥。好。好，加油加油！亲爱的，这个不能给你。我就要这个。喂，你好。大哥哥，我刚才没抢到，对，刚才来我，我们我们。好啊，这样。你们每个人挑一个喜欢的，但是有一条件，挑了之后帮我提提意见，看看怎么样才能让这玩具更好玩，明白了吗？好。蔡武顺。哎，您，您看什么？我给你打电话怎么不接？哎呦我的天哪！你怎么弄得跟恐怖分子似的？今天污染很严重吗？废话，我问你，给你打电话怎么不接？啊，我这忙着呢，没腾出手来。怎么了？还不是因为你啊！之前让你去验货，你不去，现在送检不合格了。赶紧的吧，哈乐已经去工厂了。送检不合格了？你先别着急。快点，我能不急吗？这是我跟你们公司的第一单生意，万一出了问题，我怎么交代啊？好，好，好，我马上过去。啊，行了，行了，你们看哪个好，挑好了就拿走吧。帮我装一下，你快点！我想要这个。这个刚才不是说了吗？这个不能给你。就要这个。哎呀，你能给你这个行不行？就要这个。送给你个这个。我就要这个。这个不能给你，这个是大哥的宝物啊。我给你二百块钱。是谁家孩子？富人，别磨叽，一个破盒子你不给他？哎哎哎哎，怎么破盒子是？我给了他我怎么办？这钱不够是怎么的？我给他贴，你抓紧的，我这忙着呢。哎呀，你别跟人瞎擦我，这不是钱的事儿。好了好了，真不能卖啊！收起你的钱，钱不是万能啊，听我。帮我车开什么车呀？坐我坐。那我车怎么？你那破车放着没人偷。哎，美女，帮个忙，帮我照看一下车。
罩戴上吗？我要专心修改。至于吗你？怎么那么多事儿？请不要在我车里放屁！谁在你车里放屁了？我倒是听见动静了，但绝对不是我。真的不是你？不是。非要要我这个铁盒子呢？他喜欢。你喜欢的东西多了，都是你的吗？这也太任性了。他觉得这个东西很神秘。我还觉得你很神秘呢。他觉得这个铁盒子像他的好朋友，他想把好朋友带回家。可这个对于我来说真的有特殊意义。那你没想过这件事情？也许对于这个孩子来说，也有特殊的。我记得小时候，我爸爸买了一个漂亮的大衣，他说：“我们三姐妹，考试考了第一名就送给谁，作为奖励。”我就特别认真的学习，我真的考了第一名。可是呢，我爸爸却把娃娃。是这儿吧？是。嗯。这个门您是他妈妈吧？啊、哦，我不是，我是这家的保姆。哦，那孩子家长呢？嗯，他刚回来，在楼上喝醉了。陈哎，陈总，陈总，刚刚回来了。谢谢啊。等会哎，把那信封拿来啊。谢谢啊。这里有一万块钱，谢谢你啊。您这什么意思？啊？我们不是来要钱的。您是孩子爸爸吗？嗯，怎么了？孩子找不着了，你怎么都不着急啊？他天天这样，我有什么办法？以前吧，天天找，后来随便了，反正他没地儿去，总要回来
或者遇到像你们这样的好心人，会把他送回来。有你这样当爸爸的吗？那让我怎么办？我每天那么多人，我哪有时间管孩子？这样的信封，我天天准备着，就为了给像你们俩这样的好心人准备。谢谢。别傻啊！别走。再给拿走吧，满意了吗？你和我滚蛋！哎，你刚才干嘛那么激动啊？没事儿，我就是觉得这孩子他爸特别像。以前的我自己，以前的你什么样？我，我二十二岁就有孩子了。你也算年轻有为啊。可是女儿出生没几天，我就走了。去哪儿？创业。创业？其实是逃跑。反应不过来，所以害怕。等我再见到孩子的时候，他八岁，那个时候他妈妈已经不在了。他从来不跟我说话，我也不知道该跟他怎么交流。最可怕的是，我要提防他随时可能离家出走，把门锁上，他会从窗户走。我好不容易把他哄睡了。半夜醒了以后，他还会走。他说他要出去，出去找他妈妈。所以没办法，我只能在他每一件衣服的衣领上写上我的名字，还有电话号码。那个时候我很烦，烦透了。我甚至做梦会梦见，在梦里。我会狠狠地把它扔掉。那一年我三十岁，我觉得我的人生完蛋了，我还一无所有。后来呢？再后来，再后来，我开始给他做玩具，因为他只跟他妈妈给他留的那个玩具说话。我做了些玩具，会跟玩具说两句话，他也会跟玩具说两句话，这样算是交流吧。从那以后，每天晚上他睡着的时候，我就会在那个铁盒子里放一个新的玩具。第二天早上他醒了以后，发现了新玩具，会很高兴，他会觉得那是天上的妈妈。寄给他的礼物，所以你不愿意把那个盒子送给别人，对吗？再后来，我就爱上做玩具了。我觉得是玩具和女儿填补了我人生的无底洞，让我又觉得年轻、自由。所以，我觉得玩具是一条时光通道，它记录着送玩具的人。做玩具的人，收玩具的人的所有心、爱、责任、自由、幸福，它绝不是商品，它是有灵魂的东西。你知道，我觉得我的人生真正的第一天是什么时候？阳光很好，我发现女儿站在我的床边，怀里面抱着我给她做的新玩具，在悄悄地吻我的额头，我永远都忘不了那一天。
行了，回去吧。哎，今天工厂的事儿，谢谢你啊。谢谢我，别那么客气，不太习惯。你长发挺漂亮的，谢谢。哎，哎，我特想问你个事儿。刚才在车里面，你摸我手，那算不算吃豆腐啊？这才算吃豆腐。跳舞，所以我练习一下。嗯，不是这个婚纱，燕子她租的地方太小了，然后没地儿放，就先放我这儿了。人家新娘子的婚纱，你先穿上了，合适吗？我喜欢吗？那就试一试了。结婚啦！结婚？你们多大呀？啊，就想着结婚，认识多长时间呀、啊？才，我最多同意你们交往看看。嗯，是这样啊。还有，虽然同意你们交往了，但是以后每天必须回家，跟方家可以约会，但在哪儿约？时间地点要告诉老爸，我不会做你们电灯泡，我要心里有数。如果这样交往，三五年以后，你们彼此还喜欢、依赖对方，你们再有结婚的要求，老爸绝对不会反对。那要三五年啊？对，三五年以后，你们都长大了，也成熟了，到那个时候，爸爸会给你办一场大大的婚礼。
我会给你亲手做一件婚纱。可是，你以前不都是给娃娃做婚纱？那怎么了？别小看啊，给娃娃做衣服。你爸爸做那些娃娃衣服，哪个难看？啊？我那时候，一定给我女儿做一件全世界最漂亮的婚纱，保证跟全世界所有婚纱都不会重样的。一定比这个漂亮一百倍。嗯，我爸，能不能帮燕子改改这个婚纱呀？这件是我选的，可是现在都说不好看，他特可怜，都没有人管他。我现在觉得特内疚。好，没事，爸爸抽时间给改一改，好不好？嗯。真的，你陪我跳支舞吧，老爸。嗯知道啊，你今天太奇怪了。嗯，什么？你爸同意你跟方家交往了？对呀、啊，奇了怪了吧？不过虽然他只答应我跟方家新交往三五年再说，但我突然觉得好有罪恶感、啊。你有罪恶感还叫你爸帮你改婚纱？他要是知道你穿着他亲手给你缝的婚纱，嫁给一个他不希望你嫁。至少是不希望你现在就嫁的人，肯定会五雷轰顶、肝肠寸断、心如刀割、伤心欲绝的。你别说了，那我有什么办法呀？女王驾到！是是了，小贝呀，啊，这次婆婆所做的还不错，不过我标记的地方还需要再修改一下。各位注意了
。新的季度开始，首先我要祝贺大家。刚才接到总部的电话，上个季度我们市场部的业绩增加了两个百分点。此次周边活动开发的非常成功，而且我们已经收到加单通知，新的产品正在赶制当中。不过大家千万不能松懈，因为新的挑战才刚刚开始。我手里是今年规模最大的游戏博览会的邀请函，我们接下来的工作将围绕这个主题进行。一会儿我会让艾米把所有的资料分发到各位手中。新的季度，希望大家继续努力。哎，你有没有觉得，自从 Queen 连好之后，女后范越来越强了？好像是吧。大姐夫，什么事儿？不是，你今天出差？怎，你不是今天要帮我做饭吗？那我怎么办呀、啊？我不要赔偿，你今天帮我做。喂。药膳羊肉配料：桂枝两钱，陈皮两钱，熟地两钱。这还简单呢？熟地，熟地是吗？两钱，还不快？两钱。请问你有什么事情吗？跟我讲，我转到他。我们是天使投资股份有限公司，我们现在呢正在筹备这个创意产业项目。啊，我们陈老板对戴先生的作品非常感兴趣，想与戴先生合作投资玩具项目这一块儿，不知道戴先生可否赏光与我们陈老板见一面？哎，您能讲清楚一点吗？你你想跟老戴谈什么？我们老板的意思是，具体的事情看看戴先生有没有时间，可以跟他见面聊一下。你确定不是你之前认识的客户？我确定，肯定加一定啊！我认识那些客户，就那几个人，你也都知道，哪有姓陈的呀？还是投资公司的老总。哎，那就难怪了。我这段时间忙活这些事儿，也没认识什么新客户啊。你撞大运了，遇上天使投资人了？什么天使啊，还如来佛呢？说你土，你还真土。天使投资人就是只具有一定净财富的个人或者机构，出资协助，具有专业技术和独特概念的原创项目和初创企业。哎，也就是说，对你进行一次性的协助，协助你创办一个原创公司。我知道，就好比是支持大学生创业。哎。一般这种投资人都是认识很久的这种朋友、对亲人、对或者是有过接触的一些企业家。对对对。那我身边哪有这种人？谁呀、啊？老猫。老猫是天使。也是哈、啊。行了，你别在这儿想了。你把那电话给我，我打过去问问。啊，对。
不是你现在，关键是你确定你们陈总认识那个那个是我吗？因为我根本就不认识你们陈总，你听明白了没有？先生，这个问题你已经跟我说了十分钟了，真的不好意思，我真的不确定，我只知道您的电话是我们陈总提供的。啊，是这个事儿，你也跟我说了很多次了，我现在就想知道，他他认识那个是戴古顺，戴是穿戴的戴，古是这个古古古气的古啊。哎，我我我再问一下，啊，你们陈总认识一个姓诺的吗？啊，不是不是，认识一个姓谢的吗？嗯，我们陈总好像是认识一个叫谢总的。啊啊啊！那会不会是他介绍的呢？啊，不好意思，先生，我们这有工作电话进来了。哎，喂，哎。确实认识一个姓谢的。行了，全合上了。什么全合上了？你看啊，上次工厂那事儿，就是材料那事儿啊，你不是帮他解决了吗？啊，他可能想找个事儿来感谢你。我他找这个事儿感谢我啊？他不骂我就知足了。再说，那工厂解决材料的事儿，那是我应该做的，他凭什么感谢我呀？那你觉得是为什么呀？难不成是因为我的人格魅力，他悄悄爱上我了？你是认真的还是开玩笑的呀？我当然是开玩笑的。依我看啊，这谢小诺呢，他觉得他是领导，觉得你们俩之间关系比较僵，想通过这个事情啊，来缓和下你们俩的关系。我怎么还是不相信呢？就他那性格，他能示弱。这,这哪叫示弱呀？这叫领导艺术。哎呀，谢小诺吧，就是嘴上厉害点儿，其实真心还是对你不错的。你看，上回你胳膊受伤了，人家不是还主动关心你吗？哎，那如果这事儿要真是他帮我，那我该怎么办？你该怎么办？去感谢人家呀！你哪怕是口头上一句话，也让人家心里觉得心里有数。没必要，多俗啊！这怎么能叫俗呢？哦，就你不俗。行了行了，你自己好好想想吧。一百二十万房贷，他算什么呢？他一会儿就挣回来。你说这怂比你卖身那个玛莎拉蒂，你不强多了？一想到你卖身玛莎拉蒂，就我眼泪又哗哗的。什么眼泪哗哗的？我什么时候给他卖卖身给他？我跟你说，必须得信，这还不信？关键是你知道，这平时啊，谢小诺对我凶，我习惯了，他突然反过来了，我不会玩了。你你能懂这种心理吗？了解，见没？那我赶紧让他站场子。哎，好，谢谢你啊。二十是吧？对，来，好，谢谢啊。来，哎，来了，老板。把这个给那两位客人送了。不，你现在怎么这么堕落啊？你这开始卖蛋炒饭了？这堕落什么呢？晚饭点到了啊，别总喝酒，给您来。哎呀，现在市场需要，你说生意也不好做，我寻思过几天还准备招商点什么辣鸭脖吧。你越来越没节操了，我发现。我们后边那个这里边的包房，在厨房，你来给做饭呗。你做饭那么好吃，我给你做饭，那怎么的？你用得起吗？你知道我什么级别吗？<笑>你手艺是一级厨师手艺，我知道。我做行了，给多少薪水？仨月给一百二十万，我就干。那你看你把我剁不剁我抽出来了